ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിൻസി ഫാമിലി വൈബ്സ് ഞാൻ റിൻസി ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിടിലൻ ഒപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി അപ്പം കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തലേ ദിവസം അരി കുതിർത്ത് അരച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ നമ്മളിതിൽ തേങ്ങയോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കിടിലൻ ഒപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നേക്ക് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള പുതു പുത്തൻ ഈസി റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല വറുക്കാത്തതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന് മെഷറിംഗ് കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അളന്നെടുക്കുന്നത് അതിലൊരു കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം കൂടി അളന്നെടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്കിതൊരു മിക്സിയിൽ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ റവ അളന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വെള്ള ഇതിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു അപ്പാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവിലൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഈ അപ്പം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് വേഗം അപ്പം ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി നിന്ന് ഒരു തവി മാവാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതി തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നവരാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ബബിൾസ് എല്ലാം വരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോടെ സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു അപ്പം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറക്കാതെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ 